Especialmente para o nosso amigo Juninho Leva, Tiago Oliva, que está nos incomodando. Vamos, agiliza aí, porque ele está com pressa. Estamos começando o nosso programa de hoje. Os Fominhas estão no ar aqui pela MATV. Boa noite, Tiago. Boa noite, Johnny. Boa noite a você ligadinho. Sintonizado em mais um Fominhas de Monte. Quarta-feira, 5 de julho de 2017. É isso aí, Tiago Oliveira. É fácil achar os Fominhas de Monte aí pelas redes sociais. YouTube ou então Facebook, é só digitar MATV. Tem nossa página, tem o nosso canal. Ou então www.matv.com.br. Curta, comente, compartilhe. Produção de Anderson De Vito, Nenê, Murilão Silva, o Murilão Mix, o nosso maquinista e o supervisor Luiz Felipe Nunes. É, o Murilão agora arrumou um chapeuzinho de maquinista de trem. Um acessório novo. E o I. Vamos começando o nosso programa falando de uma efeméride que... Infelizmente, não deu certo para o Brasil, Thiago é, Oliva. 35 anos de um dos fatos mais tristes da nossa história futebolística. 35 anos da tragédia do Sarriá. Na tela aí, Murilão. Era um time realmente poderoso, muito poderoso. O outro mundo. Que era um time completo, cara. Ali, é todo mundo era craque. Aquele time de presente que é futebol. Quem não sabia atacar era só eu e o Luizinho, o Valdir. Quem viu 82 viu, quem não viu... Como essa seleção foi perder, Thiago Oliva? Meu Deus do céu, é. e o Trajano definiu, né? Quem viu 82 quem viu, viu, quem viu. não viu? Uh, plasticamente, a maior seleção da história. Isso, contando Copa, contando qualquer torneio, plasticamente, né, futebolisticamente, né, do que jogava aquela seleção. Olha o time, Johnny. Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, Éder e... E Serginho. Que seleção maravilhosa. E perdeu para a seleção de Paulo Rossi, é, que agora é Carrasco. De Dilusoff, Cabrini, Colovati, Gentini, Chireia, Antonioni, Oriali, Tardelli, Conte, Graziani e Paulo Rossi. 3 a 2. A Itália saiu na frente, 1 a 0. O Brasil empatou com o Sócrates, 2 a 1. Empatou com o Falcão, 3 a 2. E tá os três gols do Paulo Rossi. A Itália se classificou. Tragédia do Sarriá, né? Sarriá é o nome do estádio, do espanhol, estádio né? do espanhol, o estádio do jogo foi lá em Barcelona, o estádio era do espanhol, rival do Barcelona, o estádio já foi demolido e ficou marcado né, com esse nome, a tragédia do Sarriá. O Brasil jogava pelo empate para garantir a classificação para a final, né? jogava pelo empate, era um triangular, Brasil, Argentina e Itália, o Brasil jogava pelo empate e hoje tem uma matéria no Portal UOL muito interessante com os atletas dessa equipe, dizendo por que o Brasil perdeu. E aí tem, cada um tem que ter uma opinião. O Zico, por exemplo, dizendo que um deles aí do meio campo, Zico, Falcão, Sócrates ou Cerezo, um deles tinha que ir para o banco para ter um outro jogador mais defensivo, uh, para ajudar o Leandro na direita, que foi onde o Paulo Rossi caiu. O Chulapa já disse que o Brasil entrou de salto alto. O... Teve outros, acho que, foi, acho que foi o Falcão, disse que é, o Brasil perdeu, a Itália que ganhou. E a Itália jogou muito, a né? A Itália que ganhou. A verdade é que a Itália fez um partidaço que, também, a gente, né? é, é claro, por nosso, nosso patriotismo, a gente fica mais que o Brasil perdeu, é. mas a Itália jogou demais. A Itália fez um partidaço, fez uma Copa sensacional, a Itália também. Então, então tem tudo isso, né? Tem tudo isso, foi essa soma Não era o dia de, do de Brasil, Thiago Oliveira, é simples assim, Não era né? o dia, tem aquela foto clássica lá do, do Jornal da Tarde, né, no Garotinho chorando, ficou foto emblemática e... 
Fica, fica a, aquela questão, né? Quem jogou mais, 70 ou 82? Eu fico com 70 porque ganhou o título. Né? Qual a, 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 tem que escolher uma, eu fico com 70 pelo título, porque afinal é, é simplesmente uma Copa do Mundo. Agora, no, 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 do, do jeito de jogar e plasticamente, óbvio que 82 jogou mais, porém não levantou o caneco e isso faz muita diferença. Com certeza. Um abraço para Carlos Eduardo Saura Veiga. Um abraço para Nelson Marabuto. Fala, Nelson. Um grande abraço. Elaine Gomes. Um abraço, Elaine. Também o Rafa Rodrigues. Está dizendo aqui menos Juninho. Juninho já está dizendo que o Palmeiras vai ganhar por 2 a 1 um hoje. Edilson dos Santos. Vilmar Almeida. Salve, Vilmar. Pedro Pavolim. Grande, Pedrinho. Carlos Martins. O Calo. Grande abraço para você. Fabiana Alonso, salve galera, professor Paulo Roberto Brienza, um grande abraço aí, Paulão, e vamos começar o nosso programa com Libertadores da América, Tiago Oliva, ontem tivemos Brasileiro é, em campo. Teve início ontem as oitavas e final da Libertadores com o Grêmio em campo, 1 a 0, jogo lá na Argentina contra o Godoy Cruz. Na tela, Murilão, os gols, ou oh, gol do Grêmio em alguns momentos aí. É imagens da TV Grêmio, TV Grêmio, né? Grêmio, não. TV Grêmio, Thiago Oliveira, 2 1 a 0. O Nenê chamou a atenção aqui da gente. Olha só, o estádio tá vazio. Parece que o Godoy Cruz tá. que tava pagando punição, né? O, o Grêmio marcou com 1 a 0, né? O gol do Ramiro aos 43 do, do primeiro tempo e só. Uh, mas 43 foi, segundos. Segundos, né? E foi melhor. Deu para ver aí, principalmente no primeiro tempo, muitos gols perdidos pelo Grêmio. No segundo, o Godoy Cruz até tentou equilibrar, mas 1 a 0 agora joga em casa lá no, na Arena e acho que passa tranquilamente. Sem dúvida nenhuma. É o que se espera, né? Apesar de que o Marcelo Groi fez duas boas defesas lá ontem, viu, Thiago Oliva? Ô, 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 Thiago, só, só pra gente completar aqui, uh, antes, né, o, o, uma informação, o Vilmar tá perguntando o horário 
do jogo da final do minicampo domingo, nove da manhã. Nove da manhã. Tá confirmado então, viu, viu Mar? Nove da manhã lá no, na, na Lipo, Lipo. certinho? Dia nove, às nove. Muito bem. Estrela Dominante e Hidrolux. Tivemos também ontem na Liberta. O River Plate venceu o Guara... Guarani do Paraguai e lá no Paraguai, dois a zero, gols do Escoco e do Larondo. Ó o River Plate aí também, já bem encaminhado sua classificação para as quartas de final. Dener Gazeta está nos ouvindo, nos assistindo. Dener, um abraço para você. Palpite para hoje, 3 a 0 Barcelona. Falou, Dener. Muito obrigado, viu? Vereador Murilo Jacomo, grande abraço. Boa noite, Johnny e Tiago. E o Fábio Guilherme está mandando a gente mandar um abração aqui para o Calo, que é aniversário do Calo, né? Ô, Calo! Parabéns, o Calo! Parabéns, Calão! Felicidades e muitos anos de vida. E também, Tiago Oliva, para o lateral do Marco, o Sávio, que também está completando mais um ano de vida. E hoje, vai pagar aquela pizza, oh, o Sávio, para toda a galera. Estaremos lá, na Casa dos Artistas? Na Casa dos Artistas. Vamos passar lá. Parabéns, Savio. Parabéns, Savio. Felicidades. Muito bem, o Palmeiras vai jogar hoje também, Thiago Oliva. Primeiro com o Barcelona. Isso, 21h45, lá em Guayaquil. Muito bem, sorte aí, Murilão. A imagem da TV Palmeiras, do primeiro treinamento do Palmeiras lá, que vai pegar o Barcelona. E hoje, Thiago Oliva, agora à tarde, né? Nós tivemos aí um acidente com o filho do, do meio campista Guerra, né? Ele que teve aí um problema de, de afogamento, né? Hoje pela manhã numa festa. E o Guerra já voltou do Equador para Três o Brasil. Anos apenas, o Infelizmente nada de grave, meu amigo está em estado estável, né? está internado no hospital Albert Einstein, mas o Palmeiras tem esse desfalque aí para o jogo de hoje, é lógico que não importa, né? o que importa nesse momento é a família, o jogador já viajou para o Brasil. Quero o seu palpite, Thiago Oliva. 2 a 0, Barcelona. Hum, menino, quando ele fala contra é que o Palmeiras vai vencer. 2 a 0 Verdão hoje, Thiago Oliva, que o Barcelona não costuma jogar bem em casa, não. O, Joga bem fora de casa. O, a, última, a última viagem do Palmeiras a, a, ao Equador, né? Uh, os palmeirenses vão se lembrar daquele chute do Edmundo, do Câmera, Isso. em 95. Nossa Senhora. Jogo contra o, só que era o jogo contra o Nacional. Uhum. Uh, o, o Palmeiras perdeu aquele jogo, e aí Edmundo na saída, uh, teve ali um, um diz que me disse um com o Câmera Man. Né, o, um câmera uh, de, é, acabou. Ele disse que o câmera bateu a, a, a câmera nele e tudo mais. Na hora que caiu, ele chutou a câmera. <risos> e aí o Edmundo teve que ficar, ficou três dias escondido no, no, no hotel. No hotel, porque a polícia queria prender o Edmundo. É. 
né? E o Palmeiras jogou contra o Emelec, que era diferente da Libertadores, ele jogou depois contra o Emelec e sem o Edmundo, porque o Edmundo estava uh, enjaulado no, no hotel, porém contra o Emelec acabou vencendo por 3x1. Mas então essa, essa lembrança curiosa de 95. Au, 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 Edmundo é um animal! O Palmeiras lá em Guayaquil. Um abração para o nosso amigo Marcelo de Oliveira. Fala, Marcelão! Marcelão Corintiano, Cássio Costa, grande abraço. E o Marcelo diz 2x1 para nós. Para nós deve ser o Barcelona hoje, né? Porque o Marcelo é corintiano, então ele deve estar tá com o secador lá em casa, né? Marcelão, um grande abraço para você. Ô, Thiago Oliva, hoje tem duelo brasileiro também Isso. na Libertadores da América, hein? Da... Lá na Vila Capanema. Daqui a pouquinho, 19h15, Atlético Paranaense e Santos na Vila Capanema. Estádio do Paraná, porque a Arena da Baixada, né? O estádio do Atlético está alugado para a Liga Mundial de Vôlei. Na tela, imagens da TV Capi. Vai, Murilão! preparado para o primeiro jogo das oitavas de final da Comembol Libertadores Bridgeton. Lembrando que essa caminhada começou com duas fases eliminatórias. Depois o Furacão entrou no considerado grupo da morte da competição e carou adversários dificílimos e agora está pronto para as oitavas de final. O técnico Eduardo Batista comandou o último trabalho aqui mesmo na Vila Capanema, que é o cenário deste duelo. Quem vai falar a respeito da preparação é o nosso meia Nicão. Mas eles já voltaram nos trabalhos, pensando no, no Santos. Então é cabeça boa, sabendo que vamos enfrentar uma grande equipe. Mas a gente conta com o apoio do nosso torcedor e esperamos fazer um grande jogo. Né, sair na frente aqui é muito importante, até porque a gente tem um jogo de volta na casa deles. Mas é ter cabeça boa, né, não sair na afobação, jogar tranquilo, fazer aquilo que o Eduardo... Né, vai pedir para a gente fazer, para a gente fazer o nosso melhor. É hoje, logo mais às 19h15, que o Furacão enfrenta o Santos aqui na Vila Capanema, jogo de ida das oitavas de final da Comembol Libertadores Bridgestone. Você acompanha todos os detalhes dessa partida com a gente no nosso site oficial, redes sociais, TV Cap e também pela Rádio Cap. Muito bem, tem a preparação do Atlético Paranaense, joga na Vila Capanema, porque o Thiago bem disse aqui, o, o, o estádio do Atlético está lá com o vôlei, né? Exatamente, e a torcida não mas gostou, que não gostou nada. Ah, mas quem que ia gostar? Porque né? já sabia, assim, das datas da Libertadores, então há uma conversa que, que a diretoria não acreditou na passagem do time. Ah, eu também concordo com isso, né? Porque não é possível, né, seja mandar na sua casa, né, contra um adversário tão forte que é o Santos, e aí os caras mandam na, a... na Vila Capanema. E sabemos né? do poder do Atlético na arena. Na arena. É. Agora, Agora, a Vila a Capanema torcida... é um estádio um pouquinho mais apertado, Sim, né, Thiago? Mas, mas... É, a torcida vai, vai, mas não é o seu estádio. Claro. Não adianta. Não é, é totalmente não é, diferente, né? Não é o mesmo estádio. Por isso, um a um. Um a um? Um a um. Vai dar Santos lá, Thiago Oliva. Santos do Levir Coupe. Dois gols do Bruno Henrique. Dois a zero para o Santos hoje. O Vitinho operou hoje. né O Vitinho operou hoje. Uh, tá tudo bem, já tá, tá lá no quarto. Né? E a Boa... previsão continua a mesma, Thiago? A mesma previsão. Não né? joga mais esse ano? Não joga esse ano. É claro que logo daqui umas semanas aí começa aí a fisioterapia e tudo mais, né? o processo de recuperação. Quem sabe lá para o finalzinho do campeonato. Mas a princípio, né, quando acontece uma cirurgia assim, realmente é de sete, seis, sete meses, ou seja, só para 2018. Mas a cirurgia já foi um sucesso. Boa recuperação aí para o nosso querido Vitor Bueno. Paulo Ombrinhas está dizendo aqui, ó, só para confirmar que o Leão Lobo... Não fechou com o São Paulo. Avisa o Oliva aí. Sim, o Leão Lobo, infelizmente, não fechou com o São Paulo. Ele já tem Sacanagem. trabalho na TV, já, Paulo. Mas Dorival Júnior tá... fechou já tarde. Onde tá na, na caseta? É? Sei lá, né? Algum lugar Sabe ele tá. Sabe onde né? tá aquele diacho lá? Algum lugar oh, ele Thiago, tá. Thiago, você que gosta disso aí, tá de não, brincadeira. Como gostar, Eu sei tô... que o Dorival Júnior fechou com o São Paulo hoje à tarde, porém, não comanda o time no Clássico tá, contra o Santos. Tá certo ele, né? <risos> Só que faltava assumir contra o ex-time e já tomar uma piaba logo de cara, né? Cássio Costa tá dizendo aqui 3 a 0 Verdão. O Cláudio Henrique Silva, fala Johnny Oliva, como vai a alegria do seu Mac? Ah, o Mac tá só alegria. 
só alegria, só tá nos dando alegria. José Carlos Trindade. Ô Zé. Está mandando um salve, galera, e vamos, Barça. Ô Zé, tá de sacanagem, hein, o rapaz? O Cueva parece que não joga domingo, ah, né? É? A diretoria deixou, deixou de lado. Há rumores de uma proposta da Turquia. Pode estar tá indo embora. Pode estar tá indo embora. E o São Paulo também está é, perdendo o último, jogador. O último, aí, é é fechar, o último que sair apaga a luz. É, mas os Dor, o Dorival Júnior gosta da base, hein? Quem sabe ele não arruma é. os meninos lá. Uh -huh. A volta dos menudos do mundo. Meu Quem Deus. sabe, Tiago Oliva. Hoje tem mais Libertadores. Tem o Galo Doido, Tiago. Enfrenta o Jorge Wilstermann, lá na Bolívia, 21h45. Matéria da TV Galo no ar. Agora o time deles, o Robinho, tem jogado melhor fora de casa do que aqui, né? De repente é uma oportunidade de fazer o resultado para não ser surpreendido também. É o que a gente quer, né? Que nem eu falei antes, a gente quer voltar com um bom resultado. Sabemos da dificuldade que eu falei, gramado, torcida, enfim. Acho que o Galo vem preparado sabendo que para ser campeão da Libertadores tem que enfrentar todas essas dificuldades. É isso aí, o, o Galo enfrenta o Jorge Wilsterman, fora de casa, e eu acho que vai Palpites. dar Jorge Wilsterman. Quanto? Gol do Pirulito, 1x0. 1x0? Jorge Wilsterman, 2x1. Nossa senhora, o Fábio Guilherme está falando, Tiago Lito, é que o nosso programa é tendencioso. Mas é corneta, né? É tendencioso. Corneta. Tem, uma, tem uma corneta aí, Murilão, porque o Fábio Guilherme está falando que o nosso programa é tendencioso, que nós só falamos do Clube Atlético Paranaense. Ô, Fabinho, a nossa produção ah. procurou imagens do Santos... Porém, a TV Santos tá com mais preguiça do que nós quando acorda cedo. Não fez nenhum vídeo. Então, Aí por não isso dá, né? que não passou. Simples tá, assim, né? Tá simples assim? É. Explicado? Ah, tá explicado, Fabinho? Chega de corneta. Ah, Diego Calamari. Grande abraço, Diego. Oh. Salve, salve, garotinho. Dunguinha. É? Grande Dunguinha. Ô, ah, oh, Dunguinha. Você é o cara, hein? Grande abraço pra você. Você, Dunguinha, já é sócio torcedor do MAC? Não? Tá esperando o quê, Dunguinha? Seja sócio torcedor do MAC, fale com o nosso amigo Silvinho, através do telefone 991336800, 991336800, seja Dinomac, são planos a partir de 15 reais e você tem muitos benefícios, são mais de 100 empresas que colaboram com o MAC, onde você com o seu cartão de sócio torcedor, tem descontos a toda hora. Seja sócio torcedor do MAC. Hoje eu estava lá na Animalho. Olha! O vinho é, e ficou só 75 minutos falando com... Fernando Madeu. O Fernando Madeu adora o Silvinho, por isso que ele fica todo esse tempo só, lá. Só uma hora e quinze. Falando só. com o Silvinho, uma hora e quinze. Fernando Madeu, põe uma vassoura atrás da porta, filho. É dica quente minha, hein? Ó, Thiago, vamos pro nosso intervalo. Da minha TV, que é Made in Monte Alto. Made in Monte Alto, bye, Porfírio. Mas é verdade que ela pega lá em Anapa, na Rússia. Anapa, na Rússia, Tiago Oliva. Anapa, na Rússia. É. <risos> oh, oh, oh. Anapa, na Rússia. Anapa, aí é, não é Rússia. Aí, 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 Anapa, oh, aí não pode o ser. Vieteiro, oh. Não pode Ponto ser Anapa. eletrônico. É aí. É aí? Ah, tá. É que passou todas, né? Ah, então cadê o Wi-Fi aí, ô Jair Wi-Fi está nesse biquíni verde desta senhora, <risos> Tiago Oliva. É móvel? É o biquíni móvel, é o é Wi-Fi móvel. móvel. Né? É, é, lá pega aí minha TV, Tiago Oliva. Em Icaluite, no Canadá. Icaluite, ah, agora sim. Icaluite, no Canadá, aí faz um frio danado, Tiago Oliva. Lá pega aí minha TV. Cadê o Wi-Fi aí? O Wi-Fi está na bandeirinha, ali no mastro da bandeira do Canadá. O Wi-Fi da internet boa, maravilhosa da Monte Altonet, o seu provedor, banda larga, meu amigo. Olha, não vai no, no esquema de qualquer fibra ótica, não, viu? Tem que ser Monte Altonet. Entre lá no site montealtonet.com.br lá no Canadá, pega aí minha TV. E em Steyr, na Áustria? Onde? Steyr, na não, Áustria. Steyr, na Áustria, pega sim, pega? Oliva, claro que pega Cadê minha Cadê o Wi-Fi aí? O Wi-Fi está lá no badalo do sino dessa igreja, <risos> Tiago Oliva. É o primeiro Wi-Fi badalation do Mas mundo. Mas quando bate, não, não interfere? Não interfere em nada, porque é estático e móvel. Então, beleza. E Por é quê? Natal. É e da é? Monte Alto Net. É da Monte Alto Net, meu filho. Ele não tem, não tem boca, não é Natal lá, neném? Ah, é verdade, tá lá atrás do Thiago, sabe aí, Thiago, pra mim ver. Olha ah, é Natal. Natal, o Natal já tá chegando, hein, rapaz? Que que é isso? Lá pega aí minha TV, Thiago Oliva. Então, o que você está esperando? Traga o seu produto e a sua marca aqui para a MA TV, para ser vista por todo esse mundo de Deus. Beleza, garotinho. Olha só, o... o... 
Luiz Carlos Paixão, um grande abraço para você, meu querido. Boa noite, amigos. O Claudio Henrique está dizendo, deixa o Delta Sub-16 pegar o seu Mac. Cuidado, hein? Nós já fizemos uma barba aí com o Delta, hein? Ô, oh, Claudinho, um abraço para você, meu querido. O oh, 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 Leva, William Leva, Júnior? É. Juninho Leva, mandando o Rafael da Associação ficar sócio e ajudar esse mão de... O Rafael da Associação ah, da Cima, Associação Comercial e Industrial de Monte Alto. Ô, oh, Rafael, você não é sócio oh. torcedor do MAC? Não! Então seja, meu filho, ligue oh, lá pro Silvio Ribeiro. Vai puxar pra orelha, hein? Tá de brincadeira. Tiago Luquez, grande abraço pra você. Tiago Foca. Opa, de é. vista alegre para o mundo. De vista alegre para o mundo. A nossa amiga Rosa do Branco, a mãe do Igor Militão, está dizendo que o Verdão vai ganhar de 2 a 0. Boa, Rosa! Vamos pro nosso intervalo e hoje mais um vídeo da série A Base Vem Forte da Federação Paulista de Futebol. Hoje com... O jogador do Corinthians, o Felipe, manda a bala aí, Murilão, já já estaremos de volta. Comecei com 5 anos, eu não era goleiro, nunca quis ser goleiro. Eu era futsal, né? Eu era pivô. Ah, o pessoal não gostava de me botar pra jogar, não, não sei porquê. Era bom, fazia gol, mas o pessoal não queria me botar, não. E a gente ia jogar um campeonato lá e não tinha goleiro. Testou um por um, ninguém foi bem. Acabou que, ah, ele é alto, vai pro gol. Falei, ah, vou jogar, titular, só tem eu. Beleza, vou jogar aí. Me botaram numa escolinha e eu não queria ir, brigava todo dia. Mano. Minha mãe, minha mãe é uma das maiores guerreiras que eu falo assim, porque todo dia eu ia brigando, bate, quase batendo na minha mãe lá, pra, que eu falava, mãe, não quero ser goleiro não. Isso aí não é pra mim não, vou ficar lá no gol só tomando bolada, os caras chutando forte, o que, que eu vou fazer no gol? Aí, mas minha mãe sempre me apoiou e... Graças a Deus e principalmente a minha mãe também, hoje eu estou aqui no futebol e no Corinthians. O, o pouco que eu quis, graças a Deus, foi bom para mim. Nesse campeonato eu me destaquei, aí eu fui para um time bom também. E desse time eu, pro, eu fui para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Só que, infelizmente, as coisas não estavam acontecendo lá para mim, não estava nada dando certo. E foi, eu acho que foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, na minha carreira também. Porque é difícil, né? A gente está há sete anos num lugar, acostumado lá, minha família é de lá, e eu saí. No começo eu não aceitei, porque eu não queria ficar longe da minha família, criado com vó praticamente. Aí, mas acabou que o Robson insistiu e falou: vem, vem que aqui vai ser bom para você. A primeira vez que eu joguei com torcida, a primeira vez que eu fui na arena, eu vi que era outra coisa. Eu vi que era outro ambiente, eu vi que era outra, outro mundo, praticamente. Para mim, uma pessoa que vem do Rio de Janeiro, longe da família, longe de tudo, e conhece o Corinthians, se apega, vê torcida, vê tudo isso, para mim não, não teve coisa igual até hoje. Felipe é um goleiro que tem muita personalidade, um goleiro longilíneo, tem 1,92 aí, é de boa envergadura, né? Tem até a semelhança com o nosso goleiro que foi ídolo aqui no clube, goleiro da seleção brasileira, o Dida, né? Frio nesse momento e na hora decisiva ele cresce para o atacante, né? E a gente deposita grande confiança nele. Meu sonho, primeiro jogar aqui no profissional do Corinthians. Seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo, acho que todo jogador sonha isso. Depois, desde pequeno... Eu sempre sonhei jogar na Itália, no Milan. Rapaziada aí, ó, que o time eu trabalho e tal. Pô, principalmente homem, né? Porque mulher vai... Vou tomar no meio, no bastidores. Se a minha, mina, se a minha mulher ver isso aí, dá ruim. Mas quem curte meu trabalho aí, apenas o meu trabalho, a página é Felipe Santos. Dá uma moral lá pra nós. Tamo junto, abração aí.
rapaz, até o goleiro do Felipe do Corinthians aí do Sub-20 tá com medo da mulher, hein? Você viu? Vai, nego, velho. <risos> hum, penso que. Ô, Thiago Oliva, mandar um abração aqui pro nosso amigo Reginaldo Estruzani. Um abraço, Reginaldo. Um abração pro Thiago Souza. Boa noite, valeu, Thiago. Grande abraço pra você. Temos uma matéria aí do MAC, hein? O MAC que enfrenta no dia 16 de julho, Bebedouro no Estádio Municipal, doutor Edmar Morgado, às 10 horas da manhã, hein? E vai ser mais uma festa e quem sabe mais três pontos aí pro MAC. Queremos ver casa cheia. Dia 16 de julho, em Tiago Oliva, com cobertura completa da MATV desde as 9 da manhã. Ao vivo. Ao vivaço. Pré-jogo. Pré-jogo, jogo, pós-jogo. Pós tem pós-jogo. É, e tudo, tudo mais, rapaz. Estaremos juntos, hein? Dia 16 de julho, não perca. E você, é claro, que é sócio torcedor, já sabe, né, meu amigo? Você não paga. De olha, grátis. Olha só, é mais uma vantagem né, de ser sócio torcedor do MAC. Fale lá com o nosso amigo Silvio Ribeiro, através do telefone 991336800. Ô, 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 Thiago. O Felipe fez uma matéria aí muito legal, muito interessante sobre o dia a dia do MAC na parte física, na parte de, de saúde, né? Que também é muito importante. Não adianta só você montar o, o tático, né? Se, se os jogadores não aguentarem. Pois é, rapaz. Aí não dá, né? Então vamos lá, essa matéria aí do Luiz Felipe Nunes, para a MATV. Nos esportes de rendimento e alto rendimento, a saúde sempre está em foco. Os atletas exibem sua melhor forma e atuam sempre exigindo o máximo de seus corpos e mentes. Por isso, o acompanhamento médico é essencial. No MAC Monte Altense Atlético Clube, a saúde dos atletas é primordial, seja acompanhando o jogador a uma consulta médica para uma gripe, por exemplo, seja nos exames necessários para que ele esteja apto à disputa. Além da preparação física, que conta com o apoio de José Adalto Garcia Altitia e toda a sua experiência profissional na área, os jogadores do MAC possuem acompanhamento do fisioterapeuta Reginaldo dos Santos, o Caveira. Profissional preparado para lidar com jovens de alto rendimento, Reginaldo acompanha a evolução dos treinamentos, examina e trata os que necessitam desse serviço e está presente em todos os jogos, garantindo uma primeira análise em casos de possível contusão. Cada jogador também passou pelo crivo do médico do MAC, Dr. José Jesus de Camargo Vitório. Dr. José submeteu os jogadores a um eletrocardiograma, além do exame básico, onde entrevista brevemente os jogadores, asculta nossos jovens e, depois de tudo isso, os libera para jogo. Na base, o acompanhamento está sendo feito pelo Dr. José Yoshio Murichita. Por fim, nos jogos, além do Dr. José Vitório, é necessária a presença de socorrista e ambulância com desfibrilador. O que garante essas presenças essenciais nas partidas é a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde e do SAMU local, sob a supervisão do enfermeiro Wagner de Oliveira, que coordena o SAMU. Além dos jogadores, médicos e socorristas garantem o atendimento ao torcedor, como foi necessário, por exemplo, no amistoso entre Mac e Cate de Taquaritinga. Felizmente, nada grave com o torcedor atendido. Atrás dessa festa do esporte que todos veem, existem equipes articuladas e prontas para garantir o bem-estar dos jogadores e também do público presente. Legal, tem a matéria e a gente agradece né, todo o corpo clínico aí que está atendendo os garotos do MAC, né, o Murchita, ao Zezito, né, ao Reginaldo, a todo o pessoal aí, ao Tite, que faz a preparação física, né? Que o pessoal é excelente, um corpo clínico realmente maravilhoso que cuida bem dos meninos aí. aí né? deixa, deixa ali prontos, e aí o Mufão monta aquele esquema Tranquilo. vencedor. E caixa, meu amigo. Caixa, garotinho. Flávio Terrible. Ô, oh, da dupla Fábio e Flávio. Mete ah. pinga aí, garoto. Um abraço, hein? Matheus Barato, um abraço pra você. Não, Rogério sucesso Lindolfo. Sucesso aqui, hein? Fábio e Flávio, sucesso. Oh, sucesso, hein? Os meninos é sucesso. Rogério Lindolfo, grande abraço. Lelo, parmeirense também. Um grande abraço pra você aí, viu? Ô, ô Thiago Oliva. Vamos embora, né, velho? Vamos embora. É, vamos. Né? feia porque você já tá no, no pré-jogo. Todo pré-jogo do Verdão. Aliás, um grande abraço ao pessoal aí do do Palmeiras, que vai lá no Marcão, lá no bar do Marcão, assistir mais uma vitória, se Deus quiser, do Verdão. Amanhã estaremos de volta, amanhã quinta-feira, sexta-feira, viu gente, não estaremos aqui, tá, por motivos aí de, de queda no nosso sistema, né, que os meninos aqui vão viajar, né, então não estaremos aqui presentes na sexta-feira, e aí nós voltamos na segunda. Mas amanhã, quinta-feira, seis e meia, estaremos aqui, onde vocês vão mesmo? Aô, menino, Aô. festa do cavalo em colina, Murilão, esse cara, ah, esse cara, oh, fé do cavalo é boa, hein, Murilão? Ê, garoto, muito bem, amanhã às seis e meia estaremos aqui, Thiago. Certinho, abraço, Johnny, obrigado a todos pelo carinho, pela audiência, amanhã às 18h30, mais um Fominhas de Monte.
está cada vez mais conectado. As pessoas cada vez mais perto, ao alcance do clique, das pontas dos dedos. A informação flui à velocidade do pensamento. Para estar locado no mundo, é preciso repensar suas conexões. A Monte Alto Net oferece agora internet por fibra ótica, de ponto a ponto, da sua casa para o mundo. Estabilidade e velocidade você encontra na Monte Alto Net. Consulte a disponibilidade para sua casa e trabalho. Monte Alto Net, o seu provedor de internet.